Hai, Assalamualaikum. Anda bersama dengan saya, Hana Ismail. Sekali lagi dalam Mingguan Aman. Jom kita tengok apakah dia berita teknologi yang menarik dalam dan luar negara sepanjang minggu ini. Let's go! Alright, berita minggu ini dimulakan dengan pelancaran LG G17Q yang kini hadir dengan rekaan skrin bertakuk bersama butang fizikal Google Assistant. Ia membawakan skrin IPS LCD sebesar 6.1 inci, chip Snapdragon 845, sokongan dui kamera 16MP dan menawarkan kapasiti bateri 3000mAh. Samsung pula telah memperkenalkan Galaxy A6 dan A6 Plus secara rasmi dengan membawakan rekaan skrin penuh Infinity Display. Galaxy A6 datangkan dengan skrin 5.6 inci dan kamera utama 16MP sementara A6 Plus hadir dengan skrin 6 inci bersama sokongan dui kamera. Huawei P20 Pro dengan pilihan warna twilight telah sudah didapati seawal 4 Mei di Malaysia namun hanya tawarkan secara terhad iaitu sebanyak 500 unit saja. Bagi pengguna yang terlepas untuk mendapatkannya, Huawei akan memasarkan warna ini secara rasmi bermula 4 Jun kelak pada harga jualan yang sama iaitu RM3,299. Laptop Acer Nitro 5 dengan APU AMD Ryzen 5 kini telah sedia didapati di Malaysia yang mana telah ditawarkan pada harga RM3,399. Ia turut dijana bersama grafik AMD Radeon RX 560 selain menawarkan memori 4GB RAM bersama storan cakra keras besar 1TB. Okey, ini pula cerita mengenai Facebook. Facebook pada acara tahunan Facebook F8 telah memperkenalkan beberapa fungsi baru untuk laman mereka antaranya ciri dating yang membolehkan pengguna bertemu jodoh pada aplikasi Facebook. Facebook juga telah mengumumkan ciri mengundi naik atau turun sesuatu komen di samping akan menambah sokongan gambar 3D pada newsfeed. Untuk Facebook Messenger, Facebook akan menawarkan kemas kini antara muka yang lebih kemas dan ringkas pada aplikasi mudah alih bagi memudahkan pengguna mengakses ciri-ciri asas permesejan secara pantas. Facebook Messenger juga bakal menambah sokongan tema gelap bersama pengenalan antara muka baru ini yang dilihat lebih sesuai untuk penggunaan pada waktu malam. Facebook juga mengumumkan beberapa ciri baru akan hadir pada Instagram antaranya sokongan panggilan video melalui Instagram Direct. Instagram juga telah mula menapis komen menghina paras rupa dan akan menghalang akaun yang kerap melakukannya untuk mengurangkan isu pembulian cyber. Selain itu, fungsi Instagram Payment telah ditambah pada aplikasi Instagram bagi memudahkan pengguna membuat pembelian tanpa perlu meninggalkan aplikasi. Untuk WhatsApp, aplikasi permesejan ini akan membawakan ciri perkongsian stikers tak lama lagi untuk menceriakan lagi sesuatu mesej melalui perkongsian stiker menarik. Sokongan panggilan video secara berkumpulan juga akan hadir ke WhatsApp tak lama lagi dengan menyokong sehingga empat pengguna untuk sesuatu panggilan. Alright, selain itu beberapa statistik menarik juga telah dikongsikan antaranya Apple telah menjual 52.2 juta iPhone. 9.1 juta iPad dan 4.1 juta Mac sepanjang suku pertama 2018. IDC juga turut berkongsi statistik mereka dengan mengumumkan Samsung masih menguasai pegangan telefon muda alih bagi suku pertama 2018 diikuti oleh Apple, Huawei, Xiaomi dan Vivo. Okey, sebelum menutup tirai mingguan aman seminggu ini, Microsoft telah menawarkan kemas kini April Update untuk Windows 10 dengan penambahan fungsi timeline, near share dan focus assist. Selain itu, pelancaran telefon pintar Red Hydrogen One telah ditangguh ke bulan Ogos bagi menambah fungsi rakaman 4View untuk kebolehan rakaman 3 dimensi. Okey, itu saja rangkuman secara ringkas daripada kami di Mingguan Aman untuk minggu ini. Kita jumpa lagi minggu depan. Benana, signing out.